तृतिय अध्यायर कंटिन्यूएशन पृष्ठा 86 प्रश्न 26 मैसिडोनियो साम्राज्य दुजन उल्लेखजोग्य विज्ञानी नाम लेखो उत्तर मैसिडोनियो साम्राज्य दुजन उल्लेखजोग्य विज्ञानी ছিলেন ইউক্লিড ও আর্কিমেডিস প্রশ্ন 27 मैसिडोनियो साम्राज्य दुजन उल्लेखजोग्य चिकित्सकের नाम लेखो उत्तर मैसिडोनियो साम्राज्य दुजन उल्लेखजोग्य चिकित्सक ছিলেন হিরোফিলাস ও इरा से स्ट्रेस हस्शोई बशुनो राया का दोन्ते शाय हस्शोई दोन्ते शा टॉयरा फला एकार टो दोन्ते शा प्रश्नो आठाश मेगास्थिनिस के चलेन तिनी कौबे भारतीय आशन उत्तर मेगास्थिनिस चलेन ग्रीक राजा सेलुका से दूत मेगास्थिनिस तीन शो चार कृष्टपुर बाप्ते भारतीय आशन प्रश्नो उन्तीरिस मोर्जो शिल्पो उत्तर मोर्चो शिल्पो कलार गुरुत्वपूर्ण का एक टी प्राप्ति स्थान हुलो कुमार हार शांची शारनाथ एलवाद नंदनगढ़ प्रभृति प्रश्न तीरिश कि भावे मोर्चो बांग्शेर पोतों घाटे उत्तर शर्बुशेश मोर्चो साम्राट बृहत दौत्थों के हुत्ता कुडे तार मंत्री पुष्मित्रो शुंगो খ্রিস্টপুর বাবদে মগধের সিংহাসনে বসলে মৌর্য বংশের পতন ঘটে প্রশ্ন 31 ভারতে গড়ে ওঠা প্রথম সাম্রাজ্য কোনটি উত্তর ভারতে গড়ে ওঠা প্রথম সাম্রাজ্য হলো মৌর্য সাম্রাজ্য রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর বা এল এ কিউ মান 8 প্রশ্ন 1 সাম্রাজ্যের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত মৌর্য ও ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অগ্রগতির তুলনামূলক আলোচনা করো उत्तर मोर्चो और मैसिडोनियो साम्राज्य राजनैतिक अग्रगति तुलना मोर्चो और मैसिडोनियो साम्राज्य साम्राज्य चिलो प्राचीन विशेष दुटी शुभ ब्रिहाच और शक्तिशाली साम्राज्य ये दुटी साम्राज्य बेश के चुकाल एक ही शंगे उस तित्तो बांध चिलो राजनैतिक अग्रगति क्षेत्रे उभय साम्राज्य मध्य कोनो নিচে মৌর্য ও ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অগ্রগতির তুলনামূলক আলোচনা করা হলো এখানে তিনটে ভাগ করে একটা টেবিল করে তুলনামূলক আলোচনাটা করা হয়েছে যা তিনটে ভাগ মাদিকে বিষয় মাঝখানে মৌর্য সাম্রাজ্য ডান দিকে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য বিষয় নিচে সাম্রাজ্যের উত্থান মৌর্য সাম্রাজ্য প্রাচীন ভারতে শোরস মহাজনপদের মধ্যে অন্যতম মহাজনপদ মগুদকে কেন্দ্র করে 324 খ্রিস্টপূর্ব বাপতে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য দক্ষিণ বলকান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের মধ্যে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় বিষয় প্রতিষ্ঠাতা মৌর্য সাম্রাজ্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ব্র্যাকেটে 324 থেকে 300 খ্রিস্টপূর্ব বাপদ নন্দবংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে মগধে মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য ক্যারানাস ব্র্যাকেটে 808 থেকে 778 খ্রিস্টপূর্ব বাপদ ব্র্যাকেট ক্লোজ নামে জনৈক ব্যক্তি ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন বিষয়ের নিচে উল্লেখযোগ্য শাসকগণ মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান শাসক ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। ব্র্যাকেটে 324 থেকে 300 খ্রিস্টপূর্ব বাপদ ও সম্রাট অশোক 273 থেকে 232 খ্রিস্টপূর্ব বাপদ। ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান শাসক ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ तीनशो उनोशाट थे के तीनशो चौत्रीस कृष्णपुर बाप तो एवं शाम्राट तृतीय अलेक्जेंडर तीनशो चौत्रीस थे के तीनशो तेईस कृष्णपुर बाप तो विषय शाम्राज्य प्रसार मोर्चो शाम्राज्य नीचे चंद्रगुप्त मोर्चो मागुधेर शिंखाशुडे बौशार पौर शिंधु ओ पंजाब अंचले थे के ग्रीक देर बितारितो करें तीने उत्तर पश्चिम में काबुल थे के दक्षिण में कोर्नाटो के तीने वेली पोर्चंतो एवं पश्चिम में आरुप शागुर थे के पूर्वे बंगो पुशागुर मैसेडोनियो साम्राज्य नीचे मैसेडोनियो साम्राज्य प्रकृति संप्रसारण शुरू है साम्राज्य द्वितीय फिलिपे राजत्व काल थे के तिनी 
ইলিরিয়া থ্রেস এবং অন্যান্য গ্রিক রাজ্য দখল করেন পরবর্তীকালে তার পুত্র তৃতীয় আলেকজান্ডার পারস্য জয় করেন এবং ইউরোপ আফ্রিকা এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটান বিষয়ের নিচে শ্রেষ্ঠ শাসক মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্রাট অশোক সাম্রাজ্য প্রসারের তুলনায় সাম্রাজ্য রক্ষা মানবিক উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার জনকল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্ডার তিনি প্রধানত সামরিক দক্ষতা এবং সাম্রাজ্য বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন বিষয়ের নিচে সাম্রাজ্যের আয়তন মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি প্রধানত ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের আয়তনের তুলনায় মৌর্য সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল অনেক কম ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য গ্রিক ভূখণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল অনেক বেশি বিষয়ের নিচে সামরিক অগ্রগতি মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে সামরিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মৌর্য সাম্রাজ্য ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক কম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল আর ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে সামরিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল পৃষ্ঠা সাতাশি বিষয় এর নিচে প্রশাসন মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য প্রশাসনের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট সমগ্র সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রদেশগুলি বিভিন্ন বিষয় বা আহর বা জেলায় জেলাগুলি বিভিন্ন গ্রামে বিভক্ত ছিল আর ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসিডোনীয়রা সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন সম্রাট সমগ্র সাম্রাজ্য বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত ছিল প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল বিভিন্ন শহর ও গ্রাম বিষয়ের নিচে স্থায়িত্ব মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র একশো আটত্রিশ বা একশো চল্লিশ বছর ব্র্যাকেটে তিনশো চব্বিশ থেকে একশো সাতাশি মতান্তরে একশো পঁচাশি খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ আর ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল অন্তত ছশো বাষট্টি বছর ব্র্যাকেটে আটশো আট থেকে একশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অনেক বেশি ছিল বিষয়ের নিচে পতন মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ একশো সাতাশি ব্র্যাকেটে মতান্তরে একশো পঁচাশি ব্র্যাকেট ক্লোজ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসলে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে আর ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে একশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ম্যাসেডোনীয় রোমান সাম্রাজ্যের দখলে চলে গেলে এই সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন ঘটে প্রশ্ন দুই মৌর্য ও ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি তুলনামূলক আলোচনা কর উত্তর মৌর্য ও ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির তুলনা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তিনশো চব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে বসে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন অপরদিকে ক্যারানাস আটশো আট খ্রিস্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন নিচে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র মৌর্য এবং ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো এখানেও সেই বক্স করে দিয়েছে টেবিল করে তিনটে বিষয় বাঁদিকে বিষয় মাঝখানে মৌর্য সাম্রাজ্য আর ডান দিকে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য বিষয়ের নিচে ধর্ম প্রচার মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈন ধর্মের আদর্শ অনুসরণ করে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করেন মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পরবর্তীকালে ধর্ম প্রচারকেই তার প্রধান রাজ দায়িত্ব বলে মনে করেছেন ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসেডোনীয় সম্রাটগণ প্রাচীন বহুত্ববাদী গ্রিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন সম্রাটই ছিলেন ধর্মের প্রধান তবে কোনো ম্যাসেডোনীয় সম্রাট ভারতের মৌর্য সম্রাট অশোকের মতো ধর্ম প্রচারকে প্রধান রাজদায়িত্ব বলে মনে করেননি বিষয় জনকল্যাণ ও শান্তির আদর্শ মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর মৌর্য সম্রাট অশোক যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি চিরতরে ত্যাগ করে জনকল্যাণের এক সুমহান আদর্শ গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও অহিংসার মানই প্রচার করেন ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে শান্তির সুমহান আদর্শের প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে 
কোন ম্যাসিডোনীয় সম্রাট যুদ্ধ বা সাম্রাজ্যবাদী নীতি ত্যাগ করেননি মৌর্য সম্রাট অশোকের ব্যাপক জনকল্যাণের আদর্শ কোন ম্যাসিডোনীয় সম্রাট গ্রহণ করেননি বিষয় শিল্পের বিকাশ মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য যুগে যুদ্ধের রথ ও প্রাসাদ নির্মাণ শিল্প বস্ত্র বয়ন শিল্প অলঙ্কার শিল্প মৃত শিল্প চর্ম শিল্প প্রভৃতির অগ্রগতি ঘটেছিল আর ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যে শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল ম্যাসিডোনীয় শাসকরা দেশে শিল্পের অগ্রগতিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করতেন বিষয়ের নিচে বাণিজ্যের অগ্রগতি মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থল ও জলপথে বাণিজ্য চলত তক্ষশিলা পাটলিপুত্র চম্পা বারাণসী কোসাম্বি প্রভৃতি ছিল এ যুগের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ভৃগুকচ্ছ সোপারা কল্যাণ প্রভৃতি ছিল ব্যস্ত সমুদ্র বন্দর ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল আলেকজান্ডারের পরবর্তীকালে ম্যাসিডোনীয় বাণিজ্য আফ্রিকা ভারত এবং চীন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল জলপথে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত বিষয়ের নিচে স্থাপত্যকর্ম মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য শাসনকালে স্থাপত্য শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল রাজধানী পাটলিপুত্রে মৌর্য প্রাসাদ অশোক নির্মিত প্রাসাদ বিভিন্ন স্তূপ প্রভৃতি ছিল মৌর্য স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন আর ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যে প্রাচীন গ্রিসে স্বর্ণযুগের শিল্পের মতো উৎকৃষ্ট না হলেও ম্যাসিডোনীয় আমলে বহু সুবিশাল প্রাসাদ অট্টালিকা সর্বজনীন ভবন বিলাসবহুল ঘরবাড়ি প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল বিষয়ের নিচে ভাস্কর্য মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য শাসনকালে ভাস্কর্য শিল্পে যথেষ্ট উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় এ যুগে বিভিন্ন স্তম্ভ স্তম্ভের শিখরে সিংহ ষাঁড় এবং অন্যান্য পশুর মূর্তি অন্যান্য কারুকার্য যথেষ্ট প্রশংসা দাবি রাখে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যেও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল আফ্রোদিতির মূর্তিটি হল এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য এছাড়া এ যুগে বিভিন্ন কারুকার্যময় স্তম্ভ এবং সুদর্শন মূর্তি নির্মিত হয়েছিল বিষয়ের নিচে বিজ্ঞান মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য যুগে ভারতে বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না তবে এ যুগে কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায় মনে করা হয় যে পরবর্তী গুপ্ত যুগে ভারতে বিজ্ঞান চর্চা যে উন্নতি ঘটেছিল তার পটভূমি রচনায় মৌর্য যুগের বিজ্ঞান চর্চা সহায়তা করেছিল ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসেডোনীয় আমলে জ্যোতির্বিদ্যা গণিত পদার্থবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টারকাস এবং হিপারকাস গণিতবিদ ইউক্লিড ও আর্কিমেডিস চিকিৎসক হিরোফিলাস ও ইরাসিস ট্রেটাস প্রমুখে এ যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন পৃষ্ঠা অষ্টআশি বিষয় এর নিচে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মৌর্য সাম্রাজ্য এর নিচে মৌর্য শাসকদের সময় মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র মৌর্য যুগের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য নিচে ম্যাসেডোনীয় শাসনকালে মিশরের আল আলেকজান্ড্রিয়া হয়ে ওঠে ম্যাসেডোনীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বিষয়ের নিচে সাহিত্য চর্চা মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য যুগে সাহিত্য চর্চায় যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল বলে জানা যায় ভদ্রবাহু পতঞ্জলি পানিনি প্রমুখ এ যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির ঘটন ঘটান ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য আলেকজান্ড্রিয়া শহরে কাব্যচর্চার বিকাশ ঘটেছিল থিওক্রিটাস ক্যালি ম্যাচুস প্রমুখ ছিলেন এখানকার উল্লেখযোগ্য কবি তারা নতুন ধারায় ছন্দের উদ্ভাবন করেন বিষয়ের নিচে গ্রন্থ মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য যুগে রচিত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এছাড়া ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র পানিনির অষ্টাধ্যয়ী কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির রচনা প্রভৃতি মৌর্য যুগে রচিত গ্রন্থ বলে মনে করা হয় ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসিডোনীয় যুগে আলেকজান্ড্রিয়ার এরাটোস্থেনেস জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন 
ইউক্লিডের এলিমেন্টস এবং টলেমির আল মাজেন্ট গ্রন্থটিও এই যুগেই রচিত হয় প্রশ্ন তিন মৌর্য ও ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি উল্লেখ করো অথবা মৌর্য ও ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের তুলনামূলক আলোচনা করো উত্তর প্রাচীনকালে ভারতে মৌর্য এবং ইউরোপের ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য খ্যাতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্বে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটলেও উভয় সাম্রাজ্য অন্তত কিছুকাল সমসাময়িক ছিল স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বিষয়ে উভয় সাম্রাজ্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয় মৌর্য ও ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে সাদৃশ্য মৌর্য ও ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেগুলি হল এখানে আবার একটা টেবিল করে দিয়েছে যার তিনটে ভাগ বিষয় মৌর্য সাম্রাজ্য আর ডান দিকে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য বিষয়ের নিচে সাম্রাজ্যের বিশালতা মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নিজের কৃতিত্বে মগধের রাজ্য সীমা বহুদূর বিস্তৃত করেন সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ অংশ জুড়ে তা তার সাম্রাজ্য প্রসারিত হয় তার সাম্রাজ্যের চারটি প্রদেশ ছিল যেমন এক উত্তরাপথ দুই অবন্তি তিন দক্ষিণাপথ ও চার প্রাচ্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ দখল করলে তার সাম্রাজ্যের পঞ্চম প্রদেশে পরিণত হয় ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে আলেকজান্ডারের আমলে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য ইউরোপ উত্তর আফ্রিকা এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বৃহৎ ভূখণ্ডে প্রসারিত হয়েছিল তার সাম্রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য বলে পরিগণিত হয় বিষয়ের নিচে বংশানুক্রমিক শাসন মৌর্য সাম্রাজ্য মৌর্য শাসন ব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর বিভিন্ন শাসক বংশানুক্রমে মগধের রাজ সিংহাসনে বসেন ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন শাসক উত্তর উত্তরাধিকার সূত্রে ম্যাসেডনের রাজ সিংহাসনে বসেছিলেন বিষয় শাসন কাঠামো মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য শাসন ব্যবস্থা ছিল বিকেন্দ্রীভূত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দেশের সামরিক বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী অধ্যক্ষ বলাধ্যক্ষ নগরাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করেন আর ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে শাসনের সুবিধার্থে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থানকারী সম্রাট ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান ধর্ম ব্যবস্থার প্রধান এবং বৈদেশিক সম্পর্কের প্রধান নীতি নির্ধারক বিষয়ের নিচে শিল্পকলা মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য বংশের শাসনকালে শিল্পকলার অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছিল এ যুগে বিভিন্ন প্রাসাদ স্তূপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল সাঁচি সারনাথ কুমারহার এলাহাবাদ নগরগড় রুশ্মিন দেই প্রভৃতি স্থানে মৌর্য শিল্পকলা ছড়িয়ে আছে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসেডোনীয় শাসনকালেও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল সম্রাট আলেকজান্ডার সত্তরটি নতুন শহর নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায় তার আমলে বহু রাস্তাঘাট বন্দর প্রভৃতিও নির্মিত হয় বিষয়ের নিচে জ্ঞানের বিকাশ মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সাম্রাজ্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হতো এ যুগে সাহিত্য ছন্দ ব্যাকরণ চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি অগ্রগতি ঘটেছিল এ যুগে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে উজ্জয়নী তক্ষশিলা বারাণসী পাঞ্চাল প্রভৃতি স্থানে সুখ্যাতি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য জ্ঞান বিজ্ঞানে যথেষ্ট চর্চা হতো জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ইউক্লিড এরাটোস্থেনিস আর্কিমেডিস হিপারকাস হিরো প্রমুখ বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ এ যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন পৃষ্ঠা উননব্বই মৌর্য ও ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য মৌর্য ও ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যেসব বিষয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেগুলি হল এখানে আবার একটা টেবিল করে দেওয়া আছে যার তিনটে ভাগ একদম বাঁ দিকে বিষয় মাঝখানে মৌর্য সাম্রাজ্য ডান দিকে ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য 
বিষয়ের নিচে স্থায়িত্ব মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র একশো থেকে একশো চল্লিশ বছর ব্র্যাকেটে তিনশো চব্বিশ থেকে একশো সাতাশি বা অবলিক একশো পঁচাশি খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ অর্থাৎ ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের তুলনায় মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল অনেক কম আর ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল অন্তত ছশো বাষট্টি বছর ব্র্যাকেটে আটশো আট থেকে একশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি বিষয় সাম্রাজ্যের আয়তন মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি প্রধানত ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের আয়তনের তুলনায় মৌর্য সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল অনেক কম আর ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য গ্রিক ভূখণ্ড অতিক্রম করে ইউরোপে আরও বেশ কিছু অঞ্চল পারস্য উত্তর আফ্রিকা এমনকি ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বিষয়ের নিচে সামরিক অগ্রগতি মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে সামরিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মৌর্য সাম্রাজ্য ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক কম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে সামরিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল বিষয়ের নিচে সভ্যতার প্রসার মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে ভারতে সুবিস্তৃত অঞ্চলে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা প্রসারিত হয়েছিল সম্রাট অশোকের উদ্যোগেও ভারত এবং ভারতের বাইরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল কিন্তু একথা কখনোই বলা যায় না যে বিশ্বের বিশাল একটি ভূখণ্ডে মৌর্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তার দিগ্বিজয়ের ফলে গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল মিশরে গ্রিক ভাষার এতটাই প্রসার ঘটেছিল যে ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করতে বাধ্য হয়েছিল বিষয়ের নিচে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে মৌর্য যুগের শিল্পকলায় সামান্য বৈদেশিক প্রভাব পড়লেও এ যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল বৈদেশিক প্রভাব মুক্ত বৈদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে মৌর্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের বিশেষ কোনো সুযোগ ঘটেনি ম্যাসেডোনীয় সাম্রাজ্য ম্যাসেডোনীয় সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলে গ্রিসের সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল এবং এর ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটেছিল বিষয়ের নিচে ধর্মের প্রসার মৌর্য সাম্রাজ্যের নিচে সম্রাট অশোকের উদ্যোগে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের সীমানা অতিক্রম করে সুদূর চীন সিংহল সিরিয়া মিশর কাইরেনি ম্যাসিডন এপিরাস আফগানিস্তান সহ দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের নিচে ধর্ম প্রচারের বিশেষ কোনো ম্যাসিডোনীয় সম্রাট মৌর্য সম্রাট অশোকের মতো বিশেষ উদ্যোগ নেননি ফলে ম্যাসিডোনীয় সম্রাটদের নিজস্ব ধর্মমত দেশের সীমানা অতিক্রম করে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েনি টপিক ই সাম্রাজ্যের তুলনা রোমান ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পার্থক্য বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নাবলী বা এম কিউ মান এক সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর আমি এখানে শুধু কিন্তু উত্তরটা পড়ছি প্রশ্ন এক রোম সাম্রাজ্যে কে প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর রোমুলাস প্রশ্ন দুই যে রোমান সম্রাট রোমান সাম্রাজ্যের প্রসারে সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন তিনি হলেন উত্তর জুলিয়াস সিজার তিন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল উত্তর চোদ্দশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রশ্ন চার যাকে প্রথম স্বাধীন এবং সার্বভৌম গুপ্ত সম্রাট বলে অনেকে ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি হলেন উত্তর প্রথম চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন পাঁচ ভারতের নেপোলিয়ান নামে কে পরিচিত ছিলেন উত্তর সমুদ্রগুপ্ত প্রশ্ন ছয় রোমান সমাজ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন উত্তর প্যাট্রিসিয়ানরা প্রশ্ন সাত দর্শকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্থ হিংস্র বসুর সঙ্গে লড়াই করত উত্তর গ্ল্যাডিয়েটররা প্রশ্ন আট রোমের শিক্ষিত ও অভিজাত লোকেরা যে ভাষায় কথা বলত তা হল উত্তর গ্রিক প্রশ্ন নয় 
স্থাপত্য কর্মে সর্বপ্রথম পাথরের ব্যবহার শুরু করেছিল উত্তর গ্রিকরা প্রশ্ন দশ রোমে প্যান্থিয়ন বলতে বোঝায় উত্তর সুবিশাল অট্টালিকাকে প্রশ্ন এগারো পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে উত্তর চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে পৃষ্ঠা নব্বই প্রশ্ন বারো প্রাচীন রোমে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তা হল উত্তর বহুত্ববাদী ধর্ম প্রশ্ন তেরো সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন যে রোমান সম্রাট উত্তর কনস্টান্টাইন প্রশ্ন চোদ্দ প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলা যায় যে উত্তর সম্রাট কনস্টান্টাইন কনস্টান্টিনোপলে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন প্রশ্ন পনেরো দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ডেকলাইন অ্যান্ড ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার গ্রন্থটি রচয়িতা হলেন উত্তর এডওয়ার্ড গিওয়ান প্রশ্ন ষোলো নিচের যে বিবৃতিটি সত্য সেটি হল উত্তর রোমান সম্রাটদের মধ্যে কনস্টান্টাইন সর্বপ্রথম খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন প্রশ্ন সতেরো প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলা যায় যে উত্তর গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত প্রশ্ন আঠেরো প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে উত্তর সমাজ প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল প্রশ্ন উনিশ দ্য রিপাবলিক এবং দ্য লিগস বাস কথা দুটির অর্থ হল উত্তর প্রজাতন্ত্র ও আইন প্রশ্ন কুড়ি এলাহাবাদ প্রশস্তি রচনা করেন উত্তর হরিসেন প্রশ্ন একুশ বিষাদ দত্তে লেখা গ্রন্থটির নাম লেখ উত্তর মুদ্রা রাক্ষস প্রশ্ন বাইশ গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন উত্তর কালিদাস প্রশ্ন তেইশ গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন উত্তর আর্যভট্ট প্রশ্ন চব্বিশ গুপ্ত যুগে যে ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তা হল উত্তর হিন্দু প্রশ্ন পঁচিশ রোমান সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ পরিচিত ছিল উত্তর প্লেবিয়ান প্রশ্ন ছাব্বিশ রোমে পালিয়ে যাওয়া কৃতদাসকে কি বলা হতো উত্তর ম্যানুমিসিও প্রশ্ন সাতাশ রোমান সাম্রাজ্যে প্রথম দাস বিদ্রোহ ঘটে উত্তর সিসিলিতে প্রশ্ন আঠাশ আর্যভট্ট এবং বরাহ মিহির ছিলেন উত্তর গুপ্ত যুগের বিজ্ঞানী শূন্য স্থান পূরণ কর প্রশ্ন এক পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য ছিল ড্যাশ সাম্রাজ্য উত্তর রোমান প্রশ্ন দুই জুলিয়া সিজার নিহত হন ড্যাশ খ্রিস্টপূর্বে উত্তর চুয়াল্লিশ প্রশ্ন তিন ড্যাশ দূত মেঘাস্তিনিস ভারতের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় আসেন উত্তর গ্রিক প্রশ্ন চার সুপ্রাচীন রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হয় ড্যাশ খ্রিস্টপুর বাপতে উত্তর সাতশো তিপ্পান্ন প্রশ্ন পাঁচ গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন ড্যাশ উত্তর সমুদ্রগুপ্ত প্রশ্ন ছয় সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের ড্যাশ জোন রাজাকে পরাজিত করেন উত্তর বারো পৃষ্ঠা একানব্বই প্রশ্ন সাত ভারতে গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ড্যাশ উত্তর শ্রীগুপ্ত প্রশ্ন আট রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল ড্যাশ শ্রমের ওপর ভিত্তি করে উত্তর কৃতদাসদের প্রশ্ন নয় গুপ্ত যুগে অগ্রহার প্রথার মাধ্যমে জমির প্রাপকরা ড্যাশ অধিকার পেতেন উত্তর প্রাপ্ত জমির যাবতীয় প্রশ্ন দশ রোমের স্থানীয় ভাষা ছিল ড্যাশ ভাষা উত্তর লাতিন প্রশ্ন এগারো রোমের ড্যাশ এ একসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক বসতে পারত উত্তর এমপি থিয়েটার প্রশ্ন বারো ড্যাশ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়কে ইউরোপে আধুনিক যোগ রূপে ধরা হয় উত্তর চোদ্দশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দ প্রশ্ন তেরো ড্যাশ যুগকে প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় উত্তর গুপ্ত প্রশ্ন চোদ্দ মৃচ্ছকটি গ্রন্থটি রচনা করেন ড্যাশ উত্তর সুদ্রক প্রশ্ন পনেরো অজন্তা ও ইলোরার গুহা মন্দিরগুলি ড্যাশ যুগের শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন উত্তর গুপ্ত প্রশ্ন ষোল পঞ্চ সিদ্ধান্ত গ্রন্থটি রচনা করেন ড্যাশ উত্তর বরাহ মিহির 
তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো প্রশ্ন এক নিম্নলিখিতদের মধ্যে রোমান সম্রাট ছিলেন এক কনস্টান্টাইন দুই জুলিয়াস সিজার তিন ত্রয়োদশ টলেমি চার অগস্ট সিজার উত্তর এক দুই চার সঠিক মানে কনস্টান্টাইন জুলিয়াস সিজার অগস্ট সিজার তিন ভুল প্রশ্ন দুই রোমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রধান শ্রেণী বিভাগগুলি হল এক প্যাট্রিসিয়ান দুই প্লেবিয়ান তিন কৃতদাস চার দিন মজুর উত্তর এক দুই তিন সঠিক মানে প্যাট্রিসিয়ান প্লেবিয়ান কৃতদাস সঠিক চার ভুল প্রশ্ন তিন রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি হল এক মেহেরউল্লি স্তম্ভ দুই প্যান্থিয়ান তিন কালুশিয়ান চার সোমপুরি বিহার উত্তর দুই তিন সঠিক মানে প্যান্থিয়ান আর কালুশিয়াম সঠিক এক চার ভুল প্রশ্ন চার যে রোমান সম্রাটগণ খ্রিস্ট ধর্ম প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন তারা হলেন এক জুলিয়াস সিজার দুই আগস্টাস সিজার তিন কনস্টান্টাইন চার থিওডোসিয়াস উত্তর তিন চার সঠিক মানে কনস্টান্টাইন আর থিওডোসিয়াস এক দুই ভুল প্রশ্ন পাঁচ প্রাচীন ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলা যায় যে এক গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল বিশ্ব ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্য দুই গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত তিন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত চার গুপ্ত যুগ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ উত্তর দুই তিন সঠিক মানে গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত আর গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত প্রশ্ন ছয় প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও প্রসার সম্পর্কে বলা যায় যে এক আনুমানিক সাতশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হয় দুই প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম তিন সাম্রাজ্যের বৃহৎ আয়তনের জন্য সম্রাট জুলিয়াস সিজার কনস্ট্যান্টিনোপল এ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন চার কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী উত্তর এক দুই সঠিক মানে আনুমানিক সাতশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হয় আর দুই প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম তিন চার ভুল পৃষ্ঠা বিরানব্বই প্রশ্ন সাত রোমান সম্রাটদের সম্পর্কে বলা যায় যে এক সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নাম অনুসারে ইংরেজি জুলাই মাসের নাম নামকরণ হয় দুই সম্রাট আগস্টাস সিজারের নাম অনুসারে ইংরেজি আগস্ট মাসের নামকরণ হয় তিন আগস্ট সিজার রোমান পঞ্জিকা ও ক্যালেন্ডারে সংস্কার করেন চার রোমান সম্রাট আগস্ট সিজার আততায়ের হাতে নিহত হন উত্তর এক দুই সঠিক মানে সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নাম অনুসারে ইংরেজি জুলাই মাসের নামকরণ হয় আর সম্রাট আগস্ট সিজারের নাম অনুসারে ইংরেজি আগস্ট মাসের নামকরণ হয় এই দুটো সঠিক প্রশ্ন আট গুপ্ত শাসকদের সম্পর্কে বলা যায় যে এক প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা দুই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত অভিযানে গ্রহণ পরিমোক্ষ নীতি গ্রহণ করেন তিন সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের রক্ষাকারী বলা হয় চার সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে বারো জন রাজাকে পরাজিত করেন উত্তর এক আর চার সঠিক মানে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা আর চার সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে বারো জন রাজাকে পরাজিত করেন এই দুটো সঠিক দুই তিন ভুল সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী বা এস এ কিউ মান এক দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও প্রশ্ন এক রোমান সাম্রাজ্যের কিভাবে উত্থান ঘটে উত্তর ইউরোপে ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে সেখানে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে প্রাচীন যুগের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের এবং মধ্যযুগের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল প্রশ্ন দুই কবে কোথায় রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হয় উত্তর সাতশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দে 
ইটালির টাইবার নদীর উপকূলে রোম নগরের প্রতিষ্ঠা হয় প্রশ্ন তিন কে কবে কোথায় রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন তিনশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টিয়াম বা কনস্ট্যান্টিনোপল এ রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন প্রশ্ন চার পশ্চিম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল উত্তর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বাইজান্টিয়াম বা কনস্ট্যান্টিনোপল প্রশ্ন পাঁচ কোন রোমান সম্রাট সাম্রাজ্যের সর্বাধিক সম্প্রসারণ ঘটান উত্তর রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার রোমান সাম্রাজ্যের সর্বাধিক সম্প্রসারণ ঘটান প্রশ্ন ছয় কোন রোমান সম্রাট কবে কনসাল পদ লাভ করেন উত্তর সম্রাট জুলিয়াস সিজার উনষাট খ্রিস্টপূর্বাব্দে কনসাল পদ লাভ করেন প্রশ্ন সাত কবে কাদের মধ্যে নীল নদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উত্তর সাতচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার ও মিশরের রাজা ত্রয়োদশ টলেমির মধ্যে নীল নদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল প্রশ্ন আট আমি এলাম আমি দেখলাম আমি জয় করলাম উক্তিটি কার অথবা ভিনি ভিডি ভিসি উক্তিটি কার উত্তর আমি এলাম আমি দেখলাম আমি জয় করলাম বা ভিনি ভিডি ভিসি উক্তিটি রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের প্রশ্ন নয় কে রোমান পঞ্জিকা ও ক্যালেন্ডারে সংস্কার করেন উত্তর রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার রোমান পঞ্জিকা ও ক্যালেন্ডারে সংস্কার করেন প্রশ্ন দশ কে কবে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করেন উত্তর ব্রুটাস নামে জনৈক আততাই চুয়াল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করেন প্রশ্ন এগারো কার নাম অনুসারে ইংরেজি আগস্ট মাসের নামকরণ হয় তার রাজত্বকাল উল্লেখ কর উত্তর রোমান সম্রাট অক্টোভিয়াস বা আগস্টাস সিজারের নাম অনুসারে ইংরেজি আগস্ট মাসের নামকরণ হয় আগস্টাস সিজার সাতাশ থেকে চোদ্দ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন প্রশ্ন বারো রোমান সমাজে জনগণ কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ও কি কি উত্তর রোমান সমাজে জনগণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যথা এক প্যাট্রিশিয়ান বা অভিজাত শ্রেণী দুই প্লেবিয়ান বা সাধারণ মানুষ এবং তিন কৃতদাস প্রশ্ন তেরো প্যাট্রিস প্যাট্রিশিয়ান ও প্লোবিয়ান বলতে ভুল প্রশ্ন তেরো প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান বলতে কি বোঝ উত্তর প্রাচীন রোমের আদি বাসিন্দাদের বংশধর এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিরা প্যাট্রিশিয়ান নামে পরিচিত ছিল অন্যদিকে সমাজের সাধারণ মানুষ পরিচিত ছিল প্লিবিয়ান নামে প্রশ্ন চোদ্দ কবে কার নেতৃত্বে রোমে সবচেয়ে বড় দাস বিদ্রোহটি সংঘটিত হয় উত্তর তিয়াত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে রোমে সবচেয়ে বড় দাস বিদ্রোহটি সংগঠিত হয় প্রশ্ন পনেরো গুপ্ত সাম্রাজ্যের কিভাবে উত্থান ঘটে উত্তর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের একশো পঁচাশি খ্রিস্টপূর্বাব্দ পরবর্তীকালে ভারতের কুষাণ সাতবাহন সহ ছোট বড় বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্যের উত্থান ঘটে কুষাণ ও সাতবাহন রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালে ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে শ্রীগুপ্তের নেতৃত্বে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় পৃষ্ঠা তিরানব্বই প্রশ্ন ষোল গুপ্ত যুগের সমাজে মানুষ কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ও কি কি উত্তর গুপ্ত যুগের সমাজে মানুষ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র প্রশ্ন সতেরো গুপ্ত যুগের শেষ ভাগে নগরগুলির অবক্ষয়ের একটি কারণ নির্ণয় কর উত্তর গুপ্ত যুগের শেষ ভাগে নগরগুলির অবক্ষয়ের একটি কারণ ছিল এ যুগে শিল্প ও বাণিজ্যের অবক্ষয়ের ফলে নগর জীবনের অবক্ষয় শুরু হয় প্রশ্ন আঠেরো অনুলোম বিবাহ রীতি কি উত্তর উচ্চ বর্ণের পুরুষ এবং নিম্ন বর্ণের নারী মধ্যে সংগঠিত বিবাহ রীতি অনুলোম বিবাহ রীতি নামে পরিচিত প্রশ্ন উনিশ প্রতিলোম বিবাহ রীতি কি উত্তর উচ্চ বর্ণের নারী 
ও নিম্ন বর্ণের পুরুষের মধ্যে সংঘটিত বিবাহ প্রতিলোম বিবাহ রীতি নামে পরিচিত প্রশ্ন করি চন্ডাল কাদের বলা হতো গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ নারী ও শুদ্র পুরুষের বিবাহজাত সন্তান চন্ডাল নামে পরিচিত হতো প্রশ্ন একুশ অগ্রহার ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় অথবা ভারতে অগ্রহার প্রথা কি উত্তর গুপ্ত যুগে শাসকগণ পূর্ণ অর্জনের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্দির বিহার প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিষ্কর জমি দান করতেন এই প্রথা অগ্রহার বা ব্রাহ্মণ দেয় ব্রহ্মদেও প্রথা নামে পরিচিত প্রশ্ন বাইশ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য জয় নীতি লেখো উত্তর সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারত জয়ের ক্ষেত্রে যুদ্ধ নীতি এবং উন্মূল্য নীতি গ্রহণ করেন তিনি দক্ষিণ ভারত জয়ের ক্ষেত্রে যুদ্ধ নীতি ছাড়াও গ্রহণ পরিমোক্ষ নীতি অর্থাৎ বন্দি ও মুক্তি নীতি নেন তিনি এক্ষেত্রে সবশেষে অনুগ্রহ নীতি মেনে পরাজিত রাজাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেন প্রশ্ন তেইশ রোমান সাম্রাজ্যের শ্রেণী বিভাজন কিরূপ ছিল উত্তর প্রাচীন রোমের আদি বাসিন্দারা ছিলেন প্যাট্রিশিয়ান বা অভিজাত শ্রেণী রোমের সাধারণ মানুষরা অর্থাৎ দরিদ্র কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত সেনা ব্যবসায়িক প্রমুখরা ছিলেন প্লেবিয়ান এছাড়াও রোমের সমাজ ব্যবস্থা একটা বড় অংশের মানুষ ছিল কৃতদাস প্রশ্ন চব্বিশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামাজিক স্তরভেদ কিরূপ ছিল উত্তর গুপ্ত সমাজ চতুরাশ্রম প্রথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল এছাড়াও গুপ্ত যুগে পঞ্চম জাতি নামে এক অস্পৃশ্য জাতির অস্তিত্ব ছিল সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী প্রশ্ন পঁচিশ রোমান ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি সাদৃশ্য লেখ উত্তর রোমান সমাজ ব্যবস্থা ছিল শ্রেণী বিভক্ত রোমান সমাজ ব্যবস্থায় জনগণ প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এক প্যাট্রিশিয়ান বা অভিজাত শ্রেণী দুই প্লিবিয়ান বা সাধারণ নানা স্তরভেদ ছিল গুপ্ত যুগের সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুদ্র এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল প্রশ্ন ২৬ রোমান ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য লেখ উত্তর রোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্য প্রায় আটশো বছর অস্তিত্বশীল ছিল অপরদিকে রোমান সাম্রাজ্যের তুলনায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল অনেক কম গুপ্ত সাম্রাজ্য দুশো বছরের কিছু বেশি সময় স্থায়ী হয়েছিল প্রশ্ন সাতাশ প্যাক্স রোমানা পি এক্স আর ও এম এ এম এ কি উত্তর প্রাচীন রোমের শাসক আগাস্টাস রোমে এক শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগের সূচনা করেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত প্রাচীন রোমান আইন ট্যাক্স রোমানা নামে পরিচিত প্রশ্ন আঠাশ জাস্টিনিয়ান কোড কি উত্তর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত প্রাচীন রোমান আইন ট্যাক্স রোমানা নামে পরিচিত ছিল মধ্যযুগে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে এই আইন কাননগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই আইনগুলির ভিত্তিতে সম্রাট জাস্টিনিয়ান পরে প্রায় চার হাজার আইন সম্বলিত জাস্টিনিয়ান কোড নামে এক আইন বিধি রচনা করেন প্রশ্ন ২৯ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কাকে বিবাহ করেন এবং কি উপাধি গ্রহণ করেন উত্তর প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করেন এবং মহারাজা ধীরাজ উপাধি গ্রহণ করেন প্রশ্ন তিরিশ লিচ্ছবি দৌহিত্র উপাধি কে গ্রহণ করেছিলেন উত্তর গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমার দেবীর সন্তান সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি দৌহিত্র উপাধি গ্রহণ করেছিলেন প্রশ্ন একত্রিশ গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন তার রাজত্বকাল উল্লেখ কর উত্তর গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত তিনশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনশো আশি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন প্রশ্ন বত্রিশ সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কজন রাজাকে পরাজিত করেন উত্তর সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতে নজন এবং দক্ষিণ ভারতে বারো জন রাজাকে পরাজিত করেন প্রশ্ন তেত্রিশ গ্রহণ পরিমোক্ষ নীতি কি 
উত্তর সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের বারো জন রাজাকে পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করেও পরাজিত রাজাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেন তার এই নীতি গ্রহণ পরিমক্ষ নীতি নামে পরিচিত প্রশ্ন চৌত্রিশ সমুদ্রগুপ্ত সীমান্তবর্তী কোন কোন রাজ্য দখল করেন উত্তর সমুদ্রগুপ্ত সীমান্তবর্তী পাঁচটি রাজ্য দখল করেন এগুলি হল এক নেপাল দুই কর্তৃপুর তিন সমতট চার দাভক ও পাঁচ কামরূপ প্রশ্ন পঁয়ত্রিশ কে কাকে ভারতের নেপোলিয়ান বলে অভিহিত করেছেন উত্তর ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ান বলে অভিহিত করেছেন প্রশ্ন ছত্রিশ লাতিন ভাষা থেকে কোন কোন ভাষার উৎপত্তি ঘটে উত্তর লাতিন ভাষা থেকে ইতালীয় স্প্যানিশ ফ্রেঞ্চ রোমান প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি ঘটে পৃষ্ঠা চুরানব্বই প্রশ্ন সাঁত্রিশ কয়েকজন রোমান কবি ও সাহিত্যিকের নাম লেখ উত্তর রোমান যুগের কয়েকজন খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক হলেন টেরেন্স ভার্জিল হোরাস প্রমুখ প্রশ্ন আটত্রিশ এম্পি থিয়েটার কি উত্তর রোমান সাম্রাজ্যে চারতলা বিশিষ্ট ক্রীড়া ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার দর্শক বসে গ্ল্যাডিয়েটরের যুদ্ধ রথের দৌড় প্রভৃতি দেখতে পারত এই ক্রীড়া ক্ষেত্র এম্পি থিয়েটার নামে পরিচিত প্রশ্ন উনচল্লিশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রোমান স্থাপত্যকর্মের নাম লেখ উত্তর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রোমান স্থাপত্যকর্ম হল প্যান্থিয়ন এম্পি থিয়েটার বা কলোসিয়াম ফোরাম প্রভৃতি প্রশ্ন চল্লিশ রোমান যুগের কয়েকজন ভাস্করের নাম লেখ উত্তর রোমান যুগের কয়েকজন ভাস্কর ছিলেন আরকি সিলোয়াস বোথাস স্টেট ফানোস যিনি ড্রাউস প্রমুখ প্রশ্ন একচল্লিশ রোমান যুগের কয়েকজন চিত্রকরের নাম লেখ উত্তর রোমান যুগের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য চিত্রকর ছিলেন ডেমিট্রিয়াস টিমো ম্যাচোস প্রমুখ প্রশ্ন বিয়াল্লিশ প্রাচীন রোমের প্রধান দেবদেবীর নাম উল্লেখ কর উত্তর প্রাচীন রোমের প্রধান দেবদেবী হলেন অ্যাপোলো ডায়ানা জুপিটার মার্স মার্কিউরি মিনারভা ভেনাস প্রমুখ প্রশ্ন তেতাল্লিশ কবে কোন রোমান সম্রাট প্রথম খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন উত্তর তিনশো বারো ব্র্যাকেটে মতান্তরে তিনশো তেরো ব্র্যাকেট ক্লোজ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন প্রথম খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন প্রশ্ন চুয়াল্লিশ কে কবে খ্রিস্টান ধর্মকে সাম্রাজ্যের বৈধ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন উত্তর রোমান সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াস তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মকে সাম্রাজ্যের বৈধ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন প্রশ্ন পঁয়তাল্লিশ গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই কি উত্তর রোমান যুগে ক্রীতদাস ও ক্ষুধার্থ পশুর মধ্যে সংঘটিত নিষ্ঠুর লড়াই গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই নামে পরিচিত ছিল প্রশ্ন ছেচল্লিশ ভারতে কোন যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হয় উত্তর ভারতে গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হয় প্রশ্ন সাতচল্লিশ গুপ্ত যুগের কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিক ও শাস্ত্রকারের নাম লেখ উত্তর গুপ্ত যুগের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক হলেন ঈশ্বর কৃষ্ণ বসুবন্ধু অসঙ্গ গৌরপাদ চন্দ্রগোমিন বৌধায়ন দিন্নগাচার্য ভূত্রিহরি পানিনি পতঞ্জলি প্রমুখ প্রশ্ন আটচল্লিশ মুদ্রা রাক্ষস ও পঞ্চতন্ত্র কে রচনা করেন উত্তর বিশাক দত্ত মুদ্রা রাক্ষস এবং বিষ্ণু শর্মা পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন প্রশ্ন উনপঞ্চাশ গুপ্ত যুগের কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্য কর্মের নাম লেখ উত্তর গুপ্ত যুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থাপত্য নিদর্শন হল মণিনাগের মন্দির কোটেশ্বর মন্দির তিগোয়ার বিষ্ণু মন্দির ভুমারের শিব মন্দির কুবিরের পার্বতী মন্দির দেওগড়ের দশাবতার মন্দির সাঁচি ও বুদ্ধগয়ার স্তূপ ইত্যাদি প্রশ্ন পঞ্চাশ কনস্ট্যান্টিনোপলের বর্তমান নাম কি উত্তর কনস্ট্যান্টিনোপলের বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল প্রশ্ন একান্ন কে কাকে ভারতের রক্ষাকারী বলেছেন 
উত্তর ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তকে ভারতের রক্ষাকারী বলেছেন